Herzlich Willkommen. Ja, heute mache ich mit euch ein tolles Kräuteröl. Und wenn ihr wissen wollt, wenn man sowas macht, dann schaut mir jetzt doch zu. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Bis gleich. So, ich verwende hier folgende Kräuter. Hier habe ich einen Thymian. Dann etwas Schnittlauch. Etwas Pfefferminze. Dann natürlich Basilikum. Hier habe ich Kapuzinergrässe Blätter. Die sind sehr aromatisch. Sind auch sehr scharf und würzig, weil die haben ein ätherisches Senföl. Des Weiteren noch Oregano. Und dann braucht man Öl. Den Oregano zupfe ich einfach nur ab. Dann nehmen wir nur die Blätter. Und von der Minze auch nur die Blätter. Beim Basilikum könnt ihr den Stängel gerne dran lassen, weil da ist der meiste Geschmack. Und das wird jetzt alles erstmal geschnitten. So, jetzt habe ich alles grob geschnitten. Das muss gar nicht so fein sein. Und das Ganze mixen wir jetzt dann mit dem Öl. Kommen die Kräuter hier rein. Ganz wichtig, hätte ich jetzt fast vergessen, frische Rosmarin. Da gebe ich einfach auch nur die Nadeln dazu. Ihr könnt natürlich auch andere Kräuter verwenden, alles mögliche, was ihr im Garten habt. Jetzt kommt das Öl dazu. Ungefähr 250 bis 300 Milliliter. Und das Ganze wird jetzt gemixt. Jetzt probiere ich einmal. Hm. Ein sehr leckeres Aroma. Es passt hervorragend zu Salat oder vielleicht auch übers Fleisch. Das Ganze kann man jetzt hier in ein Fläschchen umfüllen. Dann kann man es auch schön verschenken. Und schon habt ihr ein selbstgemachtes Kräuteröl mit den Kräutern, die ihr auf dem Balkon oder im Garten habt. Das Ganze kann man jetzt wunderbar aufheben. Es hält sich. Es muss eh noch etwas durchziehen. Ich würde sagen, eine Woche durchziehen lassen, damit der Geschmack voll rauskommt. Und dann kann man es auch schon verwenden. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet bei mir. Bis zum nächsten Mal. Servus.